La primera de las pruebas de fuego viene con PlayStation y vemos que Tekken 3 funciona de 10 sin cortes de ningún tipo. Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Siempre que queremos montarnos nuestro proyecto de consola retro, intentaremos buscar la alternativa más económica dentro de lo posible. Pues en el vídeo de hoy vamos a ver el SOC, Single, Onboard Computer, Orange P, en concreto el modelo PC, una copia descaradísima de lo que sería una Raspberry Pi 3B, pero a un precio muchísimo menor. La vamos a probar y a testear y vamos a ver si merece o no la pena. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero es dónde comprarla. Primero, dejar claro que Orange Pi dispone de bastantes modelos de placas. El modelo Orange Pi PC pertenecería a la gama digamos más económica. Si buscáis en Aliexpress podréis encontrar actualmente un kit básico con la placa, una carcasa y un cable de alimentación. Ojo, sin fuente. Por unos 24 euros si tenemos en cuenta los gastos de envío. De todas formas, este precio fluctúa un poco dependiendo de la demanda. En mi caso, la compré por 18 euros con el envío. Supongo que por la cercanía de las fechas navideñas y por la alta demanda, el precio habrá subido un poco. Ahora vamos a ver los componentes. Abrir una Orange Pi es casi como abrir una Raspberry Pi, la verdad. De papeles, más bien pocos. Solo nos trae una hoja con el cumplimiento de normativa e información de seguridad. Eh, bastante escueto. Si sacamos la placa de la bolsa, podemos comprobar lo extrañamente parecida que es a la Raspberry Pi 3B, con casi todos los elementos en el mismo sitio. Tendremos en primer lugar el procesador H3 Quad Core 7 a 1,6 GHz. En un lateral tendremos tres puertos USB 2.0 y conector para RJ45 10-100 Mbps. En otro de los laterales tendremos el conector para el audio vídeo compuesto, el conector HDMI y el conector de alimentación con conector DC. Un detalle importante es saber que podemos tener de manera simultánea, al igual que ocurría en el caso de Raspberry Pi 3B, salida de audio por el conector audio vídeo compuesto e imagen por el puerto HDMI. Detalle importante por si se nos ocurre usarla para un proyecto de máquina retro y queremos llevar el sonido a unos altavoces externos. Si nos fijamos, veremos que tenemos un GPIO como en Raspberry, de hecho es totalmente compatible con la misma. En otro de los laterales tendremos un USB OTG on the go, el conector para cámara y un botón para el apagado y encendido, un añadido muy práctico. Y por debajo, al igual que en la Raspberry Pi 3B, tendremos el slot para poder insertar nuestra tarjeta micro SD de hasta 32 GB. Esta sí es una limitación. Eso en cuanto a la placa. En segundo lugar tendríamos la típica carcasa estándar para la misma, así como los tornillos y las patas de la caja. Y en último lugar tendríamos el cable de alimentación de USB a conector DC macho. Ojo, no tendremos fuente. En este caso, para cubrir esta carencia, he cogido como fuente un cargador de un móvil LG que tenía por casa. Entiendo que debería servir. Otro añadido que voy a montar es un disipador pasivo para el procesador. Tenía algunos guardados de una compra que hice para placas de Raspberry Pi y vemos que coincide exactamente con el tamaño del procesador H3. No es que sea estrictamente necesario, pero si podemos mejorar en algo la disipación de calor, mejor que mejor. Y como último elemento que necesito para la instalación usaremos una tarjeta micro SD clase 10 de 32 GB. Con este tamaño tenemos de sobra para lo que necesitamos grabar. Lo primero que haremos será poner el disipador adhesivo en la placa y montar la Orange Pi PC en la carcasa. La introduciremos por la parte inferior de la caja y tendremos que hacer encajar los conectores HDMI audio vídeo y alimentación en los correspondientes orificios que veremos en la carcasa. De lo contrario no podremos alinear los orificios de los tornillos para poder cerrarla. Tras trastear un poco conseguimos que encajen y procedemos a cerrar la carcasa. Ahora con un destornillador de estrella pequeño iremos atornillando los cuatro tornillitos de la tapa inferior. Tras poner estos cuatro tornillos, lo siguiente será poner las patas, que estarán en el mismo hueco que teníamos para los tornillos. Ahora sí, tendríamos nuestra Orange PPC montada. 
Si la comparamos visualmente a una Raspberry Pi 3B, vemos la enorme similitud que tienen. Exactamente el mismo tamaño y casi exactamente la misma disposición de los elementos. Diferencias mínimas como los 4 USB 2.0 de la Raspberry Pi 3B frente a los 3 que tiene Orange Pi PC. Prácticamente las mismas posiciones del conector audio vídeo compuesto, HDMI y alimentación. Aquí sí que cambia el tipo de conector para la alimentación y el GPIO ubicado exactamente en el mismo sitio. Como cosas que le faltan a Orange PPC estarán el Bluetooth y el Wi-Fi. Ahora llega el momento de descargar el sistema a instalar. Su nombre es RetroRange Pi y se basa en una modificación de RetroPie. Si accedemos a la página web podremos ver cómo en la sección de descargas se encuentra la imagen para RetroStone 2 por un lado y por el otro aparecen todas las imágenes. Pulsaremos sobre este último enlace y se nos dirige a una página con directorios por cada tipo de placa. En nuestro caso buscaremos Orange PPC y pulsaremos. Vemos entonces todas las posibles versiones que podemos descargar. Ya que estamos, descargaremos la última versión, la 4.3. Al pulsarla se nos pregunta dónde queremos guardarla. Seleccionamos el destino y pulsamos en guardar. Tendremos ahora que esperar que la descarga se complete, la cual tardará, como siempre, más o menos en función de vuestra velocidad de conexión. Una vez descargada la imagen, pulsamos con el botón derecho sobre el archivo y seleccionamos Extraer aquí. Atención, son 5 GB. Esto es un dato a tener en cuenta. El siguiente paso, evidentemente, será introducir la tarjeta microSD en el PC. Para ello, en mi caso particular, uso el adaptador de microSD a SD y un lector de tarjetas. Si fuera necesario, previa a la instalación, formatearemos la tarjeta. Arrancaríamos SD Card Formatter y seleccionamos Formateo rápido. El proceso apenas dura segundos. Aquí hago un pequeño inciso, y es que todos los programas que estaré usando en este proceso los tendréis en la descripción del vídeo. Una vez formateada la tarjeta, abriremos Win32 Disk Image, un viejo conocido del canal, para grabar la imagen. Seleccionaremos la unidad donde queremos grabar la imagen, buscaremos la imagen que hemos descomprimido del sistema y seleccionamos Write o Escribir. Aceptamos el mensaje de advertencia y el proceso comienza. Al ser 5 GB, tardará un poco. Cuando se haya completado la escritura del sistema, sacamos con seguridad la unidad pulsando en la esquina inferior derecha y procedemos a insertar la micro SD en la Orange Pi PC. Y del mismo modo procedemos a conectar el resto de elementos necesarios. El cable HDMI, un cable de red RJ45 para la transferencia de archivos, el cual irá conectado en el otro extremo a nuestro router de casa. Recordad que no tenemos la opción Wi-Fi en este caso. El mando que en este caso vamos a utilizar, que sería un mando oficial de PlayStation 3. Y el cable de alimentación con la fuente. Ahora procedemos con el primer arranque. En este proceso se supone que se termina la configuración del sistema, así como se realiza el redimensionamiento de la tarjeta. Este primer arranque es un poco surrealista, ya que veremos cosas que nos dejarán pasmados como 486DX4 o Windows 3.1, para fliparlo. Esto solo ocurrirá en el primer arranque, ojo. Una vez arranca RetroRange Pi, se nos pide que configuremos el mando. Pulsamos uno de los botones del mando de PlayStation 3 y comenzaremos a configurar los botones uno a uno. Y una vez dentro, ya estaremos en esa versión modificada de RetroPie para nuestra placa Orange Pi PC. Lo siguiente a realizar será el volcado de los archivos, ROMs y BIOS. Desde el PC accederemos a RetroRange Pi. Para ello, desde Red, o bien localizamos directamente el dispositivo, o bien, si no lo vemos, escribimos en la dirección superior backslash backslash RetroRange Pi. Accederemos a una estructura de directorios idéntica a la que teníamos en RetroPie. De estos directorios, los más importantes a priori para empezar a jugar son BIOS y ROMs. Importante, si tenéis un pack de BIOS de RetroPie, este os debería valer perfectamente para este RetroRange Pi. Abriremos en primer lugar la carpeta BIOS de RetroRange Pi. Luego abriremos la carpeta donde tengamos ubicadas nuestras BIOS. Seleccionaremos todos los archivos con Control más E. Pulsamos con el botón derecho y seleccionamos Copiar. Y posteriormente, en último lugar, en la carpeta de BIOS de RetroRange Pi, pulsamos con el botón derecho y seleccionaremos Pegar. 
Lo siguiente, toca esperar a que todos los archivos terminen de copiarse. Ahora haremos lo mismo con las ROMs. Abrimos la carpeta de RetroRange Pi y abriremos la carpeta donde tengamos localizadas nuestras ROMs en nuestro PC. Prestad, como siempre, atención a que los nombres de las carpetas se respeten en ambos directorios si vais a realizar una copia directa de las mismas. Acto seguido toca copiar y pegar al igual que realizamos con el caso de las BIOS. Una vez hemos completado la copia de todas las ROMs y BIOS, llega el momento de echarla a andar y ver qué tal rinde. Probamos todo tipo de plataformas, desde las 8 bits como Master System o NES, pasando por portátiles como Game Gear o Game Boy, así como las plataformas de 16 bits, Mega Drive, Super NES y PC Engine. Y el comportamiento es perfecto, sin nada que objetar. Dando un pequeño salto a Neo Geo, vemos que también rinde sin problema alguno. Al igual que en el caso de Mame con, en este caso, juegos de CPS1. La primera de las pruebas de fuego viene con PlayStation y vemos que Tekken 3 funciona de 10 sin cortes de ningún tipo. Ahora bien, al dar el paso a Nintendo 64 tenemos partes del juego en los que tenemos ciertas interrupciones en el sonido. Por ejemplo, en el juego Super Mario Kart 64, donde al empezar la carrera con todos los rivales a la vez en pantalla, el juego da un pequeño bajón de rendimiento. Lo mismo nos ocurrirá en la presentación de Zelda Ocarina of Time. Sin embargo, en ambos casos, una vez pasados estos momentos puntuales, el rendimiento se recupera y son títulos totalmente jugables. Por otro lado, tendremos títulos como Super Mario 64, que son perfectamente jugables al 100%. Importante puntualizar aquí que este comportamiento en Nintendo 64 es muy similar al que la Raspberry Pi 3B tenía con RetroPie. Lo último que intentamos ejecutar es Dreamcast con Raycast. Y aunque la Orange Pi lo intenta, vemos que evidentemente esta es una plataforma que no está hecha para ser emulada en este modelo de placa. Conclusiones. Podremos decir sin miedo que en términos de rendimiento puro tiene un funcionamiento muy similar a una Raspberry Pi 3B, pudiendo convertirse en un perfecto sustituto low cost. ¿Los peros que tiene? No tener wifi, no tener bluetooth y tener un límite de tarjetas de 32 GB, que según qué usuarios puede convertirse en graves diferencias. En cuanto al sistema RetroRange Pi, decir que aunque es muy similar a RetroPie, tiene pequeñas diferencias. A veces, muy ocasionalmente, al salir de algún juego tarda más de la cuenta en volver al menú. Pero salvo estas contadas excepciones, el sistema funcionará igual que el RetroPie original. Salvando estos peros, insisto, en que es un duro rival low cost de la Raspberry Pi 3B, a la mitad de precio y con un rendimiento que, si no quieres cogerte los dedos y no quieres decir que es el mismo, al menos sí puedes decir que está muy muy próximo a un 90-95% de lo que una Raspberry Pi 3B podría dar. Y dado que muchos de los aficionados a los retro con llegar a PlayStation y Nintendo 64 les es suficiente, esta placa Orange Pi PC puede de sobra cubrir las exigencias de este tipo de público. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si ha sido así, deja tu like y comparte para darle un empujón al canal. Deja tu duda o consulta en la zona de comentarios y, por supuesto, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campana. Por último, recuerda que puedes unirte como miembro para de este modo darle un empujón extra al canal. Poco más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!